বন্ধুরা তোমরা পড়ছো পল্লী সাহিত্য এই প্রবন্ধটি মূলত লেখেননি ভাষণ দিয়েছেন বক্তব্য দিয়েছেন সেটাকে হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তার ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো বন্ধুরা এই প্রবন্ধের আগের অংশগুলো তোমরা পূর্ববর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে আমরা তার বাকি অংশ বা পরবর্তী অংশ থেকে পড়া শুরু করছি তো আগের ভিডিওর সাথে আজকের ভিডিওটার একটু মিল হয়েছে আগের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করছিলাম যে ভারতীয় উপমহাদেশ অথবা ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে যে দেশগুলো সেই দেশগুলোতেও কিন্তু এই যে উপকথাগুলো বা পল্লীরে পল্লীর মধ্যে যে সাহিত্যগুলো সে সাহিত্য নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা করা হয় আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এখন কি বলছে ওটা তো ভারতীয় উপমহাদেশ মানে এশিয়ার মধ্যে আর কি তো এশিয়ার বাইরে এশিয়ার বাইরে কোথায় হয়তো এশিয়ার বাইরে ইউরোপ খণ্ডে ইউরোপ খণ্ডে ইউরোপ খণ্ডে বলতে লিথোনিয়া বা ওয়েলসের মানে ইংল্যান্ড বা তার আশেপাশের যে দেশগুলো এই দেশগুলো কথা বলা হচ্ছে যে ইউরোপ খণ্ডে লিথোনিয়া কিংবা ওয়েলসের কোনো পল্লীরমণি এখনও হুবহু বা কিছু রূপান্তরিত হবে সেই উপকথাগুলি তার ছেলে পুলে বা নাতি পোতাকে শোনাচ্ছে এখন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব একটা মজার তথ্য কিন্তু ডক্টর মহাশয়দ্দালা দিয়েছেন আসলে উনি ভাষাবিদ ছিলেন তো তো এই কারণে উনি এত জিনিস এই জিনিসগুলো এত সূক্ষ্মভাবে উনি জানতে পেরেছেন এবং শুধু নিজে জেনেছেন এবং আমাদের জানাচ্ছেন এই কথাগুলো শুনে বেশ ভালো লাগছে যে আমরা যে কাজগুলো করি আমাদের দাদি আনিদের মধ্যে যে প্র্যাকটিসটা এটা শুধুমাত্র আমাদের গ্রামের না এটা কিন্তু বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে আর সেই কথাটাই কিন্তু ডক্টর মহাশয়দ্দালা এখানে বলছেন যে ওই যে এশিয়া এশিয়া অথবা এশিয়ার বাইরে যে গ্রামগুলো রয়েছে সেই গ্রামের যে পল্লী রমণী উনি খুব সুন্দর একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন পল্লী রমণী এটা খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে যে পল্লী রমণী এখনও হুবুহু বা কিছু রূপান্তরিত হবে মানে আমরা যে উপকথাগুলো বলি সেই উপকথাগুলোরই হুবহু যে ক্যারেক্টার হুবহু বলতে একদম এরকমই অথবা কিছু রূপান্তরিত বলতে ক্যারেক্টারগুলো একটু ভিন্ন হতে পারে বা জায়গাগুলো ভিন্ন হতে পারে চরিত্র বা জায়গার যে পার্থক্য হতে পারে এগুলোর কথা বলা হচ্ছে কিছু রূপান্তরিতভাবে কিছু রূপান্তরিতভাবে সেই উপকথাগুলো তারা তাদের ছেলে পুলে বা নাতিপোতাকে অর্থাৎ মা তার ছেলেকে শোনাচ্ছে অথবা দাদি তার নাতিপোতাকে শোনাচ্ছে এগুলো শোনাচ্ছে তার মানে এগুলো কিন্তু শুধুমাত্র আমাদেরই আমাদের দেশেই হয় না বিভিন্ন অন্যান্য সকল উন্নত দেশে এই কাজটা হয়ে থাকে কিন্তু আমরা কি করছি আমরা একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলছি আমরা বেশি আধুনিক হতে গিয়ে আমরা এই গ্রামের সাহিত্যকে অনেক বেশি খ্যাত বলে ফেলছি এই একটা শব্দ ব্যবহার করে আমরা আমার নিজেদেরকেই কিন্তু মূলত গ্রামের থেকেও বেশি অধম বানিয়ে ফেলছি এটা আমরা নিজেরাও জানি না তো সেই জায়গা নিয়ে কিন্তু ডক্টর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কথা বলেছেন তো উনি এখানে বলছেন যে কে আছে কে আছে এই উপকথাগুলো সংগ্রহ করে তাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে হ্যাঁ তার মানে এই যে উপকথাগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের সংগ্রহ করতে হবে বন্ধুরা আমি একদম প্রথম ভিডিওতে একটা কথা বলেছিলাম যে এই প্রবন্ধের একদম মূল যে লাইনটা সেই লাইনটা হচ্ছে আমাদের এই পল্লী সাহিত্যকে সংগ্রহ করতে হবে সংরক্ষণ করতে হবে এই কাজটা আমরা করছি না কারণ এটা আমাদের সাহিত্যের অংশ এইটাকে অবহেলা করা যাবে না এই লাই এই কথাটাই বারবার উনি পুরো প্রবন্ধের মধ্যে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমাদেরকে বলার চেষ্টা করেছেন তো এখানেও একই কথা বলছে যে এই উপকথাগুলো সংগ্রহ করে যে আমাদের সংগ্রহ করতে হবে আর যদি সংগ্রহ না করি তাহলে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হবে এই ধ্বংসের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবে কে উনি নিজেও প্রশ্নবিদ্ধ বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওটা তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা লাইক করো আর এখনই তোমাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো এই প্রবন্ধের বাকি অংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই তোমরা দেখবে আজকে এ পর্যন্তই